你是来看我笑话的吧？我是来教育你的。我其实特别明白，苦苦的喜欢一个人是什么样的感受。就是因为我明白，所以以前你犯什么样的错误，我都睁一只眼闭一只眼，纵容你。包庇你，哄着你。可是心言，今天你有点过分了。你有没有想过，如果今天进去的人是渤海，你以后要怎么面对他？以他的性格，别说是工作了，你们连朋友都做不了。你说的这些我都懂，可是我真的等不了了。我今年已经二十六岁了，从我第一天认识渤海到现在，已经整整六年了。我不知道一个女人到底有多少个六年可以等，但是我真的不知道该怎么办了。有些老话，你可能觉得听起来挺俗的，但是真的非常有道理。比如说，感情这种东西是不能勉强的。再比如，回头是岸。也许只有你忘了渤海，才能真正放过你自己吧。看在你今天这么可怜的份上，我就委屈一下我自己，把肩膀借给你。嘿嘿嘿，你还倔强上了，过了这村可没这店了啊！哎呀，好了好了好了。太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早，你为什么悲伤？换台。睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝。换台。
，渤海，你知道吗？你是一个傲娇，又无趣，又别扭。不近人情又自以为是的人，我刚开始跟你在一起工作的时候就特别特别烦你，但是慢慢的我发现呢，根本就不是真正的你。你越是对谁好，你就越会表现的冷漠。你越是在乎谁，你就会躲得远远的。你到底在怕什么呢？嗯、但是没关系，我会一直保护你的，因为我喜欢你。所以，你就让我喜欢你好不好？请画上说给耳朵听，怎么让眼睛够了情？这么关键的时刻，怎么能睡着呢？我好美啊！不，忧愁也要带着笑容。何总呢？他今天早上也不知道抽了什么风，自己开车回去了。回去了？嗯。咱们也走吧。哦。渤海已经走了，莫南也自己走了，这一个两个的怎么都这个样子啊？说吧，这么着急找我来，究竟有什么事儿？我收到消息，你和渤海一起对付文光器这件事，让董事会非常不满意。而且现在已经有人提出来了，要找人接替你的位置。这次连威廉都保不住你了。我知道，威廉已经告诉我了。你知道你怎么一点都不着急呢？我们现在必须做出点成绩，不然没办法向上面交代的。放心吧，我自有办法。陈秘书，你是要给博总送咖啡？我给你送去。
，我猫是咖啡。进。说劳逸结合可以提高工作效率，要不要先喝杯咖啡休息一下呀？这没你的事儿，出去吧。你昨天晚上没休息好，我想让你早点休息。我昨天晚上虽然喝多了，但是回到房间就睡觉了，而且睡得非常好。啊？那昨天晚上的事情？回到房间后，你就不记得了。发生了什么吗？啊，没什么。嗯。陈秘书，你怎么还在这儿？呃，我我我找你。咱们公司新来了几个专家，你跟小易去招呼一下。哦。还有一个事儿，请你帮忙。什么？就是那天晚上的事儿，麻烦你帮我给朱新贤打个掩护。如果要是博总问的话，你就往我身上推，说我拿错房卡了，好不好？不用往你身上推了，他已经什么都不记得了。真的假的？嗯。你说我好不容易鼓起勇气跟他告白，然后他转头就给我忘了。啊，科长篇这种事情吧，我倒是有经验。说是忘了吧，哎，兴许过几天又想起来了。真的假的？那他多久能想起来啊？嗯，至于过多久，那就不知道了。宝妮，你最有办法了，帮我想想呗。哎，要不你试试情景重现？情景重现？嗯。情景重，我回去琢磨琢磨。不是啦，情景重现。吃的什么菜啊？看上去好好吃哦。鸡肉、鸡蛋、萝卜、土豆丝，你不认识啊？哦，我最喜欢吃土豆丝啦。最喜欢吃的土豆丝，我不喜欢吃。这几天渠道工作有些小问题，因为个别代理商对区域价格政策有些意见，希望能更扁平一些，尤其是一线城市。我觉得我是在救你，你知道吗？告诉你说什么？那天晚上发生了什么？我还已经记不清了。你千万不能自投罗网啊！心，你回去吧。好。跟我来一下。哎，你，我叫你过来，主要有两件事。第一，我已经告诉了罗